O Ministério das Relações Exteriores está em contato com as autoridades da Rússia para que o carioca Eduardo Fauzi, ontem eu falei Fauzi, mas todo mundo está dizendo é Fauzi, é, Richard Serquise seja extraditado para o Brasil. O economista e empresário é acusado de ser um dos responsáveis, dos responsáveis pelo ataque à sede da produtora do Porta dos Fundos, que ocorreu na semana do Natal. De acordo com informações do jornal o Globo, fontes no Itamaraty revelaram um acordo feito entre emissários brasileiros e diplomatas russos nesta segunda-feira para que a extradição seja feita nos próximos dias. Para a justiça brasileira, ele é considerado foragido. O Tratado, o tratado Bilateral de Extradição Brasil-Rússia exige a decretação da prisão ou uma condenação de pena privativa de liberdade pela justiça. Espero que volte Volte, né, Augusto Nunes, o mais Sem rápido dúvida. possível para ser punido, devidamente punido pela justiça brasileira por esse ato de delinquência absolutamente repudiável e abominável por mais que qualquer pessoa tenha a liberdade de considerar um conteúdo é, dramático, ficcional, de, de humor, é, o que quer que seja o mais... É, é, considerar ruim, considerar imoral, considerar isso e aquilo, mas a gente tem liberdade de expressão aqui e liberdade para não assistir aquilo que a gente não gosta e para criticar também aquilo de que a gente não gosta. O que não dá é para recorrer a esse tipo de ataque, como Augusto lembrou ontem, é, que embora tenha sido... É, com uma consequência menor, quer dizer, coquetel molotov atirado contra a produtora, sem que tenha havido uma vítima fatal, mas é um caso é, menor, é, na, numa, proporção, numa violência é, física, né, numa atitude física, é, que relembra re, é, o caso é, do atentado ao Charlie Hebdo, né, cometido por terroristas islâmicos contra ali um semanário que fazia charges com o profeta Maomé. Claro, o que, que se faz num caso desse? Eu, por exemplo, não, nunca é, simpatizei, não, 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 me, não me emocionava, não me afetava para o bem ou para o mal o humor feito pelo pessoal do Charlie Hebdo. Eu não lia. Ponto final. Agora, podia escrever, pode, é, é possível escrever o que quiserem. Se ninguém gostar do que a gente está conversando aqui, simplesmente desliga o rádio. Como é que vai proibir né, a, 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 a existência de um programa de rádio? Se não gosta de ver um programa de televisão, não veja. É, se não gosta de um determinado humorista, também não precisa acompanhar. É assim na democracia. Todo mundo se manifesta. Né? existe o convívio dos contrários e se aplica a lei para eventuais abusos intoleráveis. É isso, ó, mas é tudo dentro da lei. A violência, não importa, você não pode calcular pelo número de mortes decorrentes de uma determinada ação. É igualzinho você atacar né, o Charlie Hebdo ou atacar a Porta do Sul, ele não tem a menor simpatia pelo humor que eles fazem, ou pelos próprios humoristas que ali trabalham, e, no entanto, eu defendo o direito que eles têm de trabalhar livremente. Porque quem fecha um jornal que agride ah, os que o leem são os leitores. Deixam de ler. Maldonado. É, olha, Felipe, se depender aí dessas regras da, para a extradição do Tratado Bilateral de Extradição entre o Brasil e Rússia, está perto né, do, desse carioca aí, Eduardo Fauzi, ter que voltar ao Brasil. Afinal de contas, ele, ele assumiu, ele admitiu que de fato cometeu o crime. Ele, inclusive, publicou vídeos em que mostra ele, ele tá, mostra que ele esteve ali, pelo menos na, no momento em que aqueles coquetéis Molotov foram lançados ali na sede da produtora. Então, pode haver, sim, uma decretação de prisão. E uma, ou uma condenação de pena privativa de liberdade pela justiça, que, como você disse, são as condições impostas aí para que a Rússia mande, de mande ele para cá para que ele comece a cumprir a pena aqui. Agora, o que resta saber é se essa, essa decretação dessa prisão, por exemplo, essa condenação de pena privativa vai acontecer depois do início do juiz de garantias, né? Porque isso aí pode atrasar ainda mais o processo, fazer com que demore ainda mais uma decisão sobre esse caso, que é um caso que está praticamente resolvido. Pois é, até nesse caso talvez haja aí uma interferência na criação, dessa criação da figura do juiz de garantias. Vamos aguardar para ver. 